第六科学呃本科的结论，从呃高丽的救助性保全的呃角度，呃复习讲课内容。第六课室的学习目标有两个：第一，摸清原理关系的发展脉络，呃，并了解其时代样貌与特征；第二，了解呃高丽在与元朝压制下能够保全呃王朝体制与自身文化的原因。因此，我们考察了原理关系的样貌以及其特征。还记得第一课室的时候给大家看的地图吗？大家对这两幅地图，呃，有什么看法呢？是像第一幅地图那样，呃，将元朝为高丽的版图用同一同一种颜色。来表示更正正确呢，还是呃像第二幅地图那样，呃将二字用不同颜色明显区分开来，呃更正确呢？呃，接下来希望各位在复习呃课程内容之时，一起呃思考上述问题。高丽与蒙古初次相遇是在十三世纪初，彼此双方结成了友好关系。但是，对于这层关系，双方的认识有极大差异。这是，呃呃，这最终激化了矛盾，并导致呃蒙古前后六次攻打高丽。呃，战士的高丽成功击退了蒙古的来袭，最终蒙古方面在外交上做出让步，高丽结束漫长的战争，重新恢复了和平局面。十三世纪中叶，忽必烈为弟弟阿里不哥因捍卫呃而发生内战。呃，迫切需要呃高丽的军事支援，故尽可能的对高丽实行坏落呃后代政策，将高丽变为地方背后的力量。高丽的政治独立性也随之得到了保障。高丽的中列王呃成为忽必烈的驸马。他准确把握住，呃，元朝对高丽军事方面作用的期待，并协助呃呃元朝的日本征讨，呃，由此取得了一系列的外交成果。高丽准确把握住呃元朝的固有天下观，呃，并创建了。为之符合的外交说辞。首先，呃，高丽创建出率先归附的记忆，强调了自身一直以来的呃忠诚。其次，呃，高丽也接受元朝将日本视为敌人的认识，并将自身呃树立呃树立为防呃防御。日本的角色，这些说辞在元朝统治阶层处，呃，起到了呃有水呃有水作用。呃，高丽借此得以保呃保全自身的王朝体制和文化。十四世纪中叶，嗯、呃，随着呃元朝的衰落。公民王断然实行反元政策，其结果是，呃，高丽从元朝压制下挣脱出来，并恢复了自主性。像这样，呃，高丽面对超强大国元朝，呃，开展了卓越的外交活动，并嗯取得了
呃，奇迹般的成果。从这一点而言，可以高度评价高丽的外交力量。